Gracias. A ver. Sobre la pregunta. El problema es que el planteamiento del gobierno está mal. ¿Por qué está mal? Porque el problema que hoy tenemos como país y que tiene el gobierno no es un problema de gasto. No, ese no es el problema. El problema es de ingreso. Entonces, están visualizando parcialmente el problema, enfocándose en el gasto, mientras que lo que se tiene que hacer es tener una visión integral para analizar el paquete económico en su conjunto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo que nunca han podido entender en el gobierno, que cada vez que tú presentas una iniciativa, un programa, un proyecto, tiene que tener un soporte en el, en el ingreso, en el financiamiento. Es decir, si voy a gastar aquí, tengo que saber de dónde voy a sacar esos recursos. Entonces, el gobierno hoy tiene un problema de 300 mil millones y no saben cómo resolverlo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con esta iniciativa no, se resuelve revisando toda una política de ingreso, toda una orientación del gasto y ajuste racional y visualizando como instrumento adicional la política de deuda en su conjunto, porque hoy son 300 y serán 700 al fin del año, 700 mil millones, el hueco que el gobierno tendrá que ver cómo lo resuelve. ¿Y por qué van a ser 700? Pues muy fácil, porque si la economía se detiene, si el Producto Interno Bruto decrece, si la actividad económica está parada, se cae la recaudación. Se cae la recaudación, no hay dinero. Entonces eso es de kinder, eso es de párvulo. El problema es más complejo. La alternativa es que el gobierno retire esa iniciativa de marras y plantee responsablemente una visión de conjunto y le diga al Congreso, cumple con tu responsabilidad sin invadir tus funciones, ayúdame a reflexionar, ayúdame a resolver un problema que es de México. Mientras esa voluntad no exista, vamos a tener visiones unilaterales, sesgadas, cargadas de ideología. Y eso está mal. Por eso, este bloque de contención parte de un principio fundamental. Respeto a la dignidad parlamentaria. Porque como él lo dice, no somos floreros ni estamos de adorno. Estamos para respetar la Constitución y para que se respete la dignidad del Parlamento. De eso se trata. Si tienen voluntad de diálogo, retiren eso y vamos a discutir algo de fondo. Que retiren esa iniciativa. Ya se dieron cuenta que está mal. Pues ya, llévensela. Ya dijeron que quieren diálogo. Vamos a construir el consenso a partir de visiones diversas, con actitud de de veras resolver el problema de fondo. Ese no es el tema si vamos a poder darle ese margen. Y les voy a poner un ejemplo. Del 10% hasta que se los ingresos se caigan en el 10%, en el 10% de un presupuesto que hoy el 10% deben de ser por ahí de 700 mil millones, hasta entonces, en esa iniciativa de Marras, el Ejecutivo va a poder decirle al Congreso, revísame esto porque fíjate que no tengo para cubrir estos gastos. ¿Y saben qué es eso? 
las dependencias, todos sus recursos. Son 700 mil millones. Son 700 mil millones. Es decir, va a poder manejar, reasignar, mover el 85, el 90 por ciento, siendo verdaderamente conservadores de todo el presupuesto. ¿Saben cuándo le van a preguntar al Congreso? Nunca, porque van a tener todo el margen. De eso se trata esta iniciativa, de darle todo el margen. Entonces, el problema no es de gasto, el problema está en que los ingresos ya se cayeron. Tenemos que levantarlos, simplemente complementando lo que ya se contestó aquí. Muchas gracias.